Dorota Sowa, witam serdecznie. Gościmy dzisiaj w gminie Zaleszany, która wyróżnia się spośród innych samorządów wiejskich, między innymi gęstością zaludnienia, wskaźnikiem przedsiębiorczości, a także bogatą infrastrukturą. Poznajmy te interesujące tereny położone nad Sanem w otoczeniu trzech miast. W programie ciężarówkowe Eldorado, ryby w dawnym Sanie, resztówka dla mieszkańców, zwierzęta i dzieci, loty dla niepełnosprawnych oraz aktywne gospodynie. Gmina Zaleszany jest położona w powiecie stalowowolskim na niemal 90 km kwadratowych w 13 sołectwach mieszka 11 tysięcy osób. Warto wiedzieć, że gmina Zaleszany to swoiste zagłębie samochodów ciężarowych. Działa tu aż 79 firm zajmujących się sprzedażą takich aut. Okazuje się, że ci, którzy przyjeżdżają na ten teren nie tylko kupują takie samochody, ale także je tutaj rejestrują. A wszystko przez to, że już w 2017 roku Rada Gminy zdecydowała o zastosowaniu najniższych stawek podatku od środków transportu. W efekcie w ciągu tych lat sprzedaż samochodów wzrosła i jednocześnie liczba zarejestrowanych samochodów w tej gminie wzrosła ponad trzykrotnie. Wasza gmina zdobyła dziewiąte miejsce w kraju spośród niemal trzech tysięcy gmin wiejskich i pierwsze w województwie podkarpackim. Jak to się robi? Jak to się robi? To jest przede wszystkim ciężka praca. Ciężka praca z ludźmi. Gdy objąłem, że tak powiem, stery w gminie Zaleszany, dobrałem zespół młodych ludzi prężnie, prężnie działających i Każda gmina posiada coś takiego, co, co warto promować. I takim znakiem rozpoznawczym naszej gminy, gminy Zaleszany, były środki transportowe. Dlatego też podjęliśmy bardzo radykalne decyzje, obniżając te, te środki, te podatki do najniższych krajów, przez co mamy środki na inwestowanie. Dlatego tak łatwo to zauważyć, że gmina Zaleszany się zmienia. A na ile pomaga Wam w tym rozwoju dobre położenie, między innymi w pobliżu trzech miast? Bardzo pomagam. Kwestie turystyczne, 12 km do Sandomierza, kwestia Tarnobrzega, to jest blisko 20 parę kilometrów. No i sąsiad miasta Stalowa Wola. Także tutaj jest to, to naszą mocną stroną, chcemy to wykorzystywać. Początki osadnictwa na tym terenie sięgają połowy XI wieku. Cztery wieki później istniały tu już wszystkie wsie. Ich rozwój został jednak zahamowany podczas potopu szwedzkiego. Jestem we wsi Motycze Szlacheckie, a to jezioro to dawne koryto rzeki Sam. Z tym miejscem wiąże się ciekawa historia z czasów potopu szwedzkiego. Wojska Karola Gustawa, stacjonujące dokładnie po drugiej stronie, zostały otoczone przez Wojsko Polskie. Szwedzi wybudowali szaniec, który ich osłaniał, a rzeką San ściągnęli 50 arma, czym zdobyli przewagę. Wybudowali most pontonowy, którym przedostali się na ten brzeg i ewakuowali się pod Warszawę. Do dziś w tym miejscu pozostały fragmenty szańca, które można powiedzieć są bardzo ciekawym zabytkiem architektury militarnej. Starorzecza Sanu to obszary atrakcyjne zarówno pod względem krajobrazowym, jak i przyrodniczym. W 
Wędkowanie w takim miejscu to bardzo przyjemna rzecz. Yy, tak, szczególnie w tym miejscu, bo jest to starorzecze, starorzecze Sanu i jak widać yy, jest to bardzo urokliwe miejsce. Czy to prawda, że jeszcze niedawno ten zbiornik to było wręcz wysypisko śmieci? Powiedzmy 10 lat wcześniej to było zarośnięte. Tej wody nie było w ogóle widać. To było wszystko zarośnięte. Oprócz tego, no wiadomo, to było niczyje. Stoimy i na razie nic nie wierzę. Jakie ryby możemy tu złowić? Tu praktycznie są wszystkie gatunki ryb. Tutaj głównie na tych starorzeczach dobrze się czują takie gatunki jak lin, karaś pospolity który już jest na wymarciu. Część tego terenu została wyłączona z możliwości wędkowania po to, żeby zachować tą naturę i możliwość gniazdowania i też żerowania ryb, tak? Tak, no to, to jest właśnie ten brzeg, no tam na tablicy jest, wędkarze wiedzą o tym, bo jest tablica informacyjna, tam na tablicy jest co nam wolno, z czego nam nie wolno, jeżeli chodzi o... o, o no dobrze, że koledzy podpowiadają to. No i tak, tak jak żeśmy przewidzieli, jest sumik karłowaty, to jest gatunek inwazyjny, bardzo inwazyjny, już w całej Polsce mamy problem, szkoda, że jest mało smakoszy tej ryby. Dobrze, no i chwilę stoimy. O, o co jest? No to przycinamy, przycinamy. lekko do góry wędką i do siatki. No i mamy. Super, sztukę. a cóż to jest za rybka? No, a tu mamy właśnie karasia posp... srebrzystego, zwany też Japońcem. I to praktycznie żyje w każdej sadzawce. Delikatnie, nie rzucamy, Delikatnie. żeby jej krzywdy nie zrobić. Udało się? Udało się. Jestem na lotnisku w Turbi. To jedyne lotnisko w Polsce i jedno z niewielu w Europie, gdzie osoby niepełnosprawne, także te jeżdżące na wózku, mogą odbyć szkolenie szybowcowe i zdobyć licencję. Skąd pomysł i jak doszło do tego, że otworzyliście się na osoby niepełnosprawne? Eee, z pomysłem przyszedł Adam Czelacki, to jest, który w momencie, kiedy wymyślił to, to był jedyny w Polsce człowiek poruszający się na wózku, który latał szybowcami. On wpadł na pomysł, aby, aby stworzyć możliwość szkolenia dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze takie szkolenie zrobiliśmy 7 lat temu, stwierdziliśmy, że się udało, no i później wpadł pomysł, żeby to kontynuować. Czym się różni ten szybowiec przystosowany dla osób niepełnosprawnych od takiego zwyczajnego? Na czym polegają te zmiany w tym szybowcu? Tutaj mamy przystosowaną taką gałkę, którą trzymamy ręką i sterujemy tak z sterem kierunku. Szybownik sprawny, który ma sprawne nogi, tam ma pedała, pedały, którymi porusza nogami. My nogami nie poruszamy i musimy się nauczyć sterować sterem kierunku ręką. I tutaj wykonujemy takie ruch, to jest skręcanie z teren kierunku w lewo, tu jest skręcanie z teren kierunku w prawo. Ile lotów już Pan odbył? No, ja myślę, że z 80 lotów odbyłem. Byłem już na termice po kilka godzin. Dla mnie jest to ogromna frajda wrócić do latania, zwłaszcza na szybowcu. Wie Pani, to jest taki świat, którego jakby nigdy osoby niepełnosprawne nie mogły dotknąć. Lotnisko w Turbi ma dogodne warunki termiczne. To sprawia, że organizowane są tu liczne zawody i imprezy, krajowe i międzynarodowe, zarówno samolotowe i szybowcowe, jak i balonowe oraz modeli latających. W gminie Prężnie działa także koło modelarzy. Gmina 
dużo pozyskuje środków unijnych i dużo inwestuje. Które z inwestycji są tak dla Pana takie najistotniejsze, najbardziej ważne? To są inwestycje w kanalizację. Tutaj jesteśmy w Kępiu Zereszańskim, gdzie, gdzie jest nowo zmodernizowana oczyszczalnia na miarę XXI wieku. Czyli wartość zadania 35 milionów, a gmina Zaleszany dołożyła 5 milionów. To tylko pokazuje skalę tych bardzo odważnych decyzji, bardzo odważnych projektów po to, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Gmina Zaleszany jest chyba jedyną, a jeżeli nie, to jedną z niewielu gmin wiejskich, które posiadają kręgielnie. Świetna zabawa. No jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie jest ciekawa strefa rekreacji. To też jest taki element, wiem, że to nie jedyna w tej gminie taka strefa. Te strefy aktywności są w każdym, czy to małym przesiłku, małej miejscowości, czy dużej. Po prostu chcemy, żeby każdy miał równie start. Ale są też nowe inwestycje. Są, są nowo, długo wyczekiwane i taką jak gdyby perełką, największą inwestycją w dziejach naszej gminy jest inwestycja kubatorowa. Tworzymy nowe Centrum Kultury w Zaleszanach. Powstanie budynek o wymiarach 52 m na 40 Budynek pasywny z nowoczesnymi rozwiązaniami, gdzie będzie siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki, Remiza Strażacka. I to, co nas bardzo cieszy i przez wiele lat czekaliśmy, Gminna Kuchnia. Wartość tego zadania Blisko 13,5 milionów, 11 milionów dofinansowania, także bardzo, bardzo się cieszymy. Gmina nie zapomina także o zabytkach. Dawną świetność powoli odzyskuje dwór w Kotowej Woli. Przez lata ta architektoniczna perła zbudowana w stylu klasycystycznym popadała w ruinę. Trzy lata temu obiekt z przyległym terenem przejęła fundacja, która przywraca go do pełnienia funkcji ośrodka kultury. Już trzeci rok zarządzamy dworkiem i staramy się go dalej remontować i tak zrobić, żeby był piękny i reprezentował naszą gminę. Już widzę, że dzieje się coś tutaj i panie się spotykają. Tak, e, odbywają się e, szkolenia, wykłady w ramach Zaleszańskiego Uniwersytetu Ludowego, w ramach którego też zostały pozyskane środki na remont e, właśnie dworku. I to nie małe, bo prawie 900, e, prawie milion, 900 parę tysięcy złotych, w ramach których zostały właśnie odremontowane stropy, e, tynki, czyli te najważniejsze prace, które pozwalają nam na to, żeby tak w stanie takim technicznym, dobrym można już było wykonywać pierwsze prace. Temat naszego spotkania Słowiańskie zioła. Nie będziemy rozmawiać o tych roślinach, którzy, których używali nasi przodkowie, a które świetnie znamy z naszych łąk, sadów, ogrodów, a których właściwości nie doceniamy. Liczył Pan, ile udało się ściągnąć do gminy pieniędzy? To jest blisko ponad 60 milionów złotych. Ale myślę, że, że naszym takim największym skarbem to są inwestycje w ludzi. Dzisiaj gmina Zaleszany może się pochwalić blisko 90 organizacjami pozarządowymi. I każda złotówka zainwestowana w tych, w tych ludzi przynosi efekt tysiąckrotny. Czy to prawda, że w ostatnim czasie koła gospodyń dzięki unijnym środkom złapały wiatr w żagle i rozwinęły swoją działalność? 
Tak, dobrze się stało, że tak ktoś o nas pomyślał, o kobietach tutaj wiejskich i stworzył dla nas taką wspaniałą ustawę, bo naprawdę dzięki niej życie w naszych miejscowościach zaczęło kwitnąć, zaczęło być widać te nasze panie, które bardzo zaangażowały się w życie społeczności i wyciągnęliśmy ich z domu też dzięki tej ustawie, która dla nas została stworzona. Przy 12 sołectwach istnieje już koło gospodyń wiejskich, w jednym nawet koło gospodarzy i gospodyń wiejskich. Ponad 70% terenu gminy to użytki rolne z dobrymi glebami. Swoje miejsce na ziemi znalazła tu Agnieszka Madej, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne Madejówka. Zawsze rzucamy marchewkę krok do tyłu, aby nas nie popchały. Zobaczymy co robią gęsi. Nie wchodzimy do gęsi, tylko zobaczymy co robią. Pokarmimy kozy. Także zapraszam i obserwujemy, co robią, co się dzieje, co słychać na wsi. Przyjęliście gospodarstwo i czy był pomysł, że stworzycie tu agroturystykę? Znaczy, to nie to, że był tak to pomysł od razu, y, łatwo to przyszło, ponieważ y, zwracając uwagę y, na rozmiar gospodarstwa, Troszeczkę byliśmy przerażeni i nadal w sumie tak jest, że e, obszar jest duży, więc dużo jest pracy. A pomysł wyszedł wspólnie razem z mężem, e, po prostu mając budynki e, niewykorzystane, w których były kiedyś zwierzęta, to postanowiliśmy przeznaczyć również e, na to, aby stworzyć zagrody dla zwierząt i przyjmować e, wycieczki szkolne i gospodarstwa agroturystyczne. Widzę, że tutaj przyszły piękne koniki. To jest specjalna rasa. To, tak, to są konie rasy śląskiej. Ta nazywa się Rola, mała e, nazywa się Rosa, to jest jej córka. To są, e, kla, a akurat udało się, że przyszły klaczy śląskie. Czyli do tej rasy są dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji? Do klaczy tak? śląskiej, tak. Unijne do trzech klaczy, mamy trzy klaczy, klaczy śląskie, tak są wypłacone. Jaki macie plan, jeżeli chodzi o te konie? E, I co rok udaje się, że e, mamy źrebie. E, w tym roku właśnie udały się e, dwie młode klaczki. E, staramy się, aby co rok powiększyć o jedną klacz, zaczynaliśmy od dwóch klaczy, teraz mamy trzy, dochowali, do, dochowaliśmy się swojej. Staramy się powiększać stado. A te pozostałe koniki? E, pozostałe nie są śląskie. Można powiedzieć, że SP, szlachetna półkre. I wykorzystywane są także Wykorzystywane do są do takich przejażdżek, oprowadzanek na koniku lub ewentualnie chodzą w wozie, wożą dzieci. Ale to nie jedyne zwierzaki w tym To nasz nie jedyne są zwierzęta. Mamy zwierzyniec, w którym są inne zwierzęta, osiołki, kozy. Agroturystyka, kontakt z dziećmi to jakby po linii, bo jest pani nauczycielką i zrezygnowała pani z zawodu, żeby się poświęcić akurat temu miejscu. Tak, dokładnie. Jestem z wykształcenia nauczycielem. Pracowałam w przedszkolu. Madejówka to jest miejsce moje na ziemi stworzone z miłości do dzieci i do zwierząt. Także y, ja nie czuję się jak w pracy, tylko spełniam swoje marzenia, swoje pasje. Jak duże jest to gospodarstwo? Posiadamy y, 25 hektarów łąk, około 10 hektarów pól rolnych. Agencja w tej chwili dopłaca, daje środki na zagospodarowanie odpadów pozwierzęcych, na zabezpieczenie gnojowicy, tak żeby nie dostawała się do środowiska. Czy bylibyście zainteresowani takim programem? Nie wiedziałam o tym programie, aczkolwiek y, mamy już y, przygotowaną płytę obornikową, ale na pewno y, polepszenie utwardzenia na pewno by się przydało. Czyli być może skorzystacie z tego? Być może. Trzeba się zastanowić, na pewno porozmawiam z moim mężem.
ochrona środowiska jest równie ważna w gospodarstwach rolniczych i agencja ma program, który pomoże rolnikom zadbać o to czystość środowiska, zwłaszcza jeżeli dotyczy to produkcji zwierząt. Jaki to program i ile można zyskać? Tak, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje program, tak zwane inwestycje zapobiegające przedostawaniu się azotanów do gleby i w tym działaniu Mogą korzystać rolnicy, którzy prowadzą hodowlę chów zwierząt i są to czynni rolnicy przede wszystkim. Wysokość dofinansowania, jaką tutaj możemy uzyskać, wynosi 100 tysięcy złotych. W przypadku młodych rolników możemy otrzymać 60% kwoty kosztów kwalifikowalnych, natomiast w pozostałych przypadkach jest to kwota 50% kosztów kwalifikowalnych. Na co możemy uzyskać? Przede wszystkim tutaj przedmiotem dofinansowania mogą być inwestycje związane z budową płyt, na obornik, na płynne też nawozy związane z, no tutaj jakby z produkcją tą zwierzęcą i możemy uzyskać na zakup takich zbiorników, wybudowanie takich zbiorników. Generalnie jeżeli chodzi o azotany, to są jednak bardzo duże zanieczyszczenia, które mogą przedostawać się do gleby i one mogą w dłuższej perspektywie bardzo szkodzić środowisku. Dlatego tak ważne jest, aby rolnicy korzystali z tego działania, czyli w okresie ostatnich czterech lat wpłynęło 90 wniosków na kwotę prawie 5 milionów złotych. Polska Grupa CNC została założona jako przedsiębiorstwo rodzinne. W krótkim czasie stała się znaczącym dostawcą maszyn w Polsce i Europie. Firma nadal się rozwija. Teraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakupiono wielkogabarytową maszynę do obróbki stali. Jesteście ważnym pracodawcą tutaj na lokalnym rynku. Ostatni zakup nowej maszyny sprawił, że coś się zmieniło w firmie? Tak, dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy, udało nam się skupić kompleksową produkcję w jednym miejscu i tym samym uniezależnić ją od innych zewnętrznych podmiotów. Obecnie nasza firma zatrudnia około 80 pracowników, gdzie od momentu dofinansowania, które dostaliśmy, osiągnęliśmy wzrost zatrudnienia o ponad 250%. Środki pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak dużą kwotę udało się pozyskać? Pozyskaliśmy kwotę w wysokości 250 tysięcy złotych. Jaki profil ma firma i czym się zajmujecie? Bo jesteście znani nie tylko w kraju, ale też za granicą. Nasza firma zajmuje się produkcją od podstaw ploterów frezujących. Mamy podpisane umowy z kontrahentami zagranicznymi i współpracujemy z nimi od dłuższego czasu. Jak długo działa firma tutaj na rynku lokalnym? Firma działa od 2015 roku. Firma Witoński Meble działa od 2007 roku. Cały czas się rozwija, inwestuje w nowe technologie oraz podąża za trendami w branży meblarskiej, uczestnicząc w wielu szkoleniach i targach. Obecnie 40% produkcji wysyła za granicę, między innymi do Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Belgii. Firma działa od 15 lat. Teraz wybudowaliście nowoczesną halę. Jak była ważna ta inwestycja i skąd środki? No, ważna w rozwoju. Mogliśmy dzięki temu pozyskać więcej miejsca na produkcję naszą i uzyskaliśmy środki z prowu w wysokości tam 300 tysięcy złotych do finansowania. Dzięki środkom uzyskanym z grupy Lasowiak no, mogliśmy się wspomóc w budowie hali i częściowo pokryć koszty budowy obiektu i zatrudnić dzięki temu większą ilość osób i działać na szerszą skalę. Branża meblarska, którą się zajmujecie, jest dość oblegana, można powiedzieć, a jednak udaje Wam się znaleźć kontrahentów, także zagranicznych. Jak to się robi? Ciężką pracą na pewno, umiejętnościami i sprytem też. No i Pewnie jakością. Na pewno wiedza, jakość to ma bardzo duże znaczenie, no i przede wszystkim doświadczenie. I zadowoleni klienci, bo większość klientów mamy 
polecenia. Jak ocenia Pan generalnie program rozwoju obszarów wiejskich? Czy są to łatwo dostępne środki, ważne dla takich przedsiębiorców jak Pan? No na pewno ważne, bo dużo ułatwiają rozwój firmy. No a jeśli chodzi o jakoś pozyskania łatwość, no nie jest to bardzo proste, ale, ale da się to zrobić. I w efekcie opłaca się? No na pewno się opłaca, bo no dużo pomaga. No mniej z własnych środków trzeba zainwestować w budowę czy rozwój firmy. Mam nadzieję, że udało nam się zachęcić Państwa do przyjazdu do tej wyjątkowo interesującej gminy. My jednak już stąd wyjeżdżamy. Do zobaczenia.